sa balitang edukasyon, August 26, 2021, nakatakdang ipamahagi ng kagawaran ng edukasyon ang 40,000 na laptop sa mga guro, kawani, paaralan at field offices sa buong bansa ngayong buwan upang magbigay ng kinakailangan suporta sa mga edukasyon, education frontliners para sa nalalapit na taong panuruan. The provision of internet-capable equipment to deaf ed offices, schools, and teachers is a great news for the education sector. This would go a long way in our continued implementation of our basic education learning continuity plan and in providing technical support to our field offices nationwide. Ayon kay Kalihim ng Edukasyon, Leonor Magtolis Briones. Ang procurement ng laptop sa pamamagitan ng Department of Budget and Management Procurement Service ay naging possible dahil sa bayanihan to, to recover as one act ang second stimulus package ng gobyerno upang labanan ang epekto ng pandemya ng COVID-19. Our direction is to provide laptops for each teacher in our DepEd offices. The department recognizes the teachers who use their own devices both this out of their own expense. It is still the responsibility of the state to provide government-issued laptops. Ani pangalawang kalihim sa pangangasiwa aling Del B. Pasqua. Siguradong makakatanggap nito mula sa mga division at regional offices ay ang mga implementing units, public schools, district supervisor, alternative learning system, mobile teachers at regional at division coordinator sa ilalim ng administration strand. Ang laptops ay diretsong ipapadala sa mga regional offices. Ang regional supply office naman ang magtitiyak na pinal sa listahan ng matatanggap at mamumuno sa pagbibigay ng allocated units school division offices. Bukod pa rito, ang mga pangalan ng mga binipisaryo ay susumiti sa mga region at division ng co-based concerns sa mga opisina bilang referensya. magsagawa ng sabayang pagbubukas at pagsasanay sa paggamit ng laptop ang mga regional at school division offices sa pamamagitan ng online webinar o face-to-face -face session kung saan kinakailangan ng mahigpit na health protocols at physical distancing.